उसको उससे अच्छा कार्य करने के लिए उसके लिए नए आयाम उसके लिए नए कैरियर के ऑप्शंस देंगे उसको ऐसा क्या हो नहीं सकता कि हाउसकीपर हमारी कंपनी में आया है वो झाड़ू पोछा उसे हम ये सारे कार्य करवा दें कल वो यहाँ पर अच्छे ढंग से मशीन चलाकर यहाँ पर सुपरवाइजर बन जाए अपने बीच बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाए उन्हें इंजीनियर बना पाए ये मालूम है क्यों नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने इस गंदगी को फैलाकर उस कार्य को लगातार बरकरार रखा हुआ है इसकी उपयोगिता बनाए रखी है आप इस उपयोगिता को खत्म कर दीजिए आप इसका रूट कॉज क्या है कि ये गंदगी को ऊपर वाला तो नहीं फेंक रहा मैं ही फेंक रहा हूं मैं ही फैला रहा हूं इसको आप खत्म कर दीजिए दूसरा उसूल पहला रूट कॉज कि मैं गंदगी फैलाऊंगा ही नहीं दूसरा उसूल मेरा क्षेत्र मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा रूल क्या है माई एरिया माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं अपने टेबल पे अपनी चेयर पे बैठकर अपना कार्य करता हूं तो उसकी साफ सफाई कोई बाहर का करेगा क्यों क्या मैं पांच मिनट पहले आकर अपनी टेबल अपनी कुर्सी को स्वयं कपड़े से साफ नहीं कर सकता मेरे को करना क्या है मैं सिर्फ यही तो पहले कपड़ा मार देना है उसके बाद अगर नीचे कुछ डर पड़ा है उसको उठा कर डस्टबिन में डाल देना डस्टबिन के अंदर हम पॉलिथीन रख देंगे आप जब वो भर जाए तो उस पॉलिथीन को घाट डालिए और उसे हम जैसे हमने वो बना रखा है कि पेपर गत्ते एक तरफ लकड़ी वाला माल एक तरफ प्लास्टिक वाला माल एक तरफ तो उसी के अनुसार हम डाल दें इस तरीके से इस प्रॉपर प्लानिंग से नियोजित तरीके से क्या हम देश की सेवा नहीं कर रहे देश की सेवा के लिए बंदूक उठाकर और वहां पर खड़े होकर कार्मिक के और में जाना जरूरी नहीं है ये भी एक तरीके की देश सेवा ही है देश को साफ सुथरा रखना ये भी तो देश सेवा ही है आपको एक एक छोटा सा आप सबने फिजिक्स पढ़ा है लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है क्या कहता है कि अगर मैंने कोई चीज फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज यहां फेंक दी तो ये यही पड़ी रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स बाहरी व्यक्ति आकर इसको फोर्स लगाकर मूव नहीं करता बात मानते हो अब आप मुझे यह बताइए कि जो बीड़ी जो सिगरेट का टुकड़ा जो गुटके का रैपर जो प्लास्टिक बिस्किट का या चाय जिसमें आप पीते हैं वो वाला या आपने चिप्स खाए उनके रैपर्स अगर आपने ऐसे जमीन पर फेंक दिए तो वो सदियों सदियों वहीं पड़े